সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো পড়াশোনা কেমন চলছে বলো তো নিশ্চয়ই ভালো আর গত ক্লাসে যেই অঙ্ক দুটি করিয়ে দিয়েছিলাম আশা করি সেগুলো তোমরা করেছো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে চার নম্বর অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করি আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিব কিন্তু এটা তোমরা বাসায় নিজেরা কমপ্লিট করবে কারণ সব অঙ্কগুলো আমি যদি করিয়ে দিই তাহলে তো আমি সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারব না তাই না কারণ তোমাদের পরীক্ষা তো সামনে তাই তো চার নাম্বারটা দেখো একটি ত্রিভুজের দুইটা বাহু দেওয়া আছে বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আর একটা হলো টোয়েন্টি সেভেন সেন্টিমিটার আর কি দেওয়া আছে পরিসীমা দেওয়া আছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধু এটা অনেক সহজ পরিসীমা পরিসীমা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তিনটা বাহুর যোগফলকে বুঝি মানে ত্রিভুজে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যকে যোগফল করলেই যা পাব সেটি হচ্ছে পরিসীমা এই পরিসীমার থেকে দেখো যে প্রথমে যে দুইটা বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এই পরিসীমার থেকে এই দুইটা বাহু দৈর্ঘ্যকে বাদ দিলেই কিন্তু অপর একটা বাহু দৈর্ঘ্য বের হয়ে আসে তাই না কারণ পরিসীমার মধ্যে কয়টা বাহু থাকে তিনটা বাহুর যোগফল তাহলে এই তিনটা বাহুর থেকে দুইটা বাহুর পরিমাণ যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আর একটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের হয়ে আসে তার মানে এখানে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে পরিসীমা দেওয়া আছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু চিন্তা করতে পারো তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হয় ওই যে দেখো সূত্রগুলোর দিকে খেয়াল করো ওখানে একটা সূত্র আছে যে তিনটা বাহু যদি দেওয়া থাকে তার মানে একটা বাহুকে যদি এ সমান টোয়েন্টি ফাইভ বি সমান টোয়েন্টি সেভেন আর আর একটা বাহু যে বের করবে ওইটা সমান ওইটা সি ধরলে ওইটা সমান সি ধরলে আর পরিসীমা পরিসীমা থেকে আমরা কি বের করে নিতে পারি এস এখানে দেখো পরিসীমা সমান একটি ফোর দেওয়া আছে তাই তো এটি ফোরকে যদি টু দিয়ে ভাগ করো যা পাবা সেটাই কিন্তু এস মানে অর্ধ পরিসীমা তার মানে এস এ এস এর মান পেয়ে গেলাম এ বি সি মানে তিনটা বাহু দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম তার মানে তিনটা বাহু দৈর্ঘ্য আর পরি অর্ধ পরিসীমা এস দেওয়া থাকলে আমরা এখন কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি বলো সেটা হচ্ছে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি আর হচ্ছে এস মাইনাস সি ক্লিয়ার ওকে তাহলে ওই সূত্রের মধ্যে মানগুলো বসায় ক্যালকুলেশন করো দেখবা উত্তর চলে আসছে তার মানে চার নাম্বারটা আমি করে দিব না এটা তোমরা নিজেরা করবে আচ্ছা এইবার পাঁচ নাম্বারটা আমি করে দিব হ্যাঁ একটা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য দুই মিটার করে যদি বাড়ানো হয় তাহলে ক্ষেত্রফল সিক্স রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ত্রিভুজটির ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য কত তাহলে আসো আমরা করি পাঁচ নাম্বার তাহলে আগে আমরা ধরে নেই যে সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য এ তাহলে ধরি क्षेत्रफल रुट थ्री बोर ए स्कोर बर्ग मीटर बाहर दर्घ দুই মিটার বাড়াবো কি করব বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার বাড়লে বাহুর দৈর্ঘ্য হয় এখন আগে ছিল বাহুর দৈর্ঘ্য কত এ এখন আমরা কত বাড়াবো দুই মিটার তাহলে দুই মিটার বাড়ালে বাহুর দৈর্ঘ্য 
আগে ছিল এ এখন বাড়াচ্ছে কত দুই মিটার তাহলে বাড়লে কি হয় যোগ করতে হয় তাই না তাহলে এ প্লাস টু মিটার আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে হবে আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর এ এ বলতে আসলে আমরা কাকে বুঝব নতুন বাহুটা কি দুই মিটার বাড়ানোতে এ প্লাস টু তাহলে এর জাগে কি বসবে এ প্লাস টু স্কোয়ার বর্গ মিটার এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে দুই মিটার বাড়ালে যে ক্ষেত্রফলটা হয় সেটা আগে ক্ষেত্রফল থেকে কি হচ্ছে সিক্স রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় তার মানে কতটুকু বাড়লো বা কতটুকু কমলো এটা কিভাবে বের করব এই পরের যে ক্ষেত্রফল বাহুর দৈর্ঘ্য বাড়লে তো আসলে ক্ষেত্রফলের পরিমাপও বেড়ে যায় তাহলে পরের ক্ষেত্রফল মানে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রফল থেকে প্রথম ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করলে যা পাবো সেটাই তো আসলে কতটুকু বাড়ল তার পরিমাণ অর্থাৎ সিক্স রুট থ্রির সমান তাই তো তার মানে আমরা কি করব এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রফল থেকে এই প্রথম ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে সেটা আসলে কতটুকু বাড়ল তাহলে এখানে বলা আছে যে ক্ষেত্রফল দুই মিটার যদি বাহুর দৈর্ঘ্য বাড়ে তাহলে ক্ষেত্রফল সিক্স রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রফল থেকে প্রথম ক্ষেত্রফল বিয়োগ দেয় তাহলে বিয়োগ দিলে যা পাবো তাহলে সেটাই হচ্ছে কি কতটুকু বাড়লো তাহলে কতটুকু বাড়লো সিক্স রুট থ্রি বেড়ে গেল বা এখন উভয় পক্ষ থেকে এই দুইটা থেকে আমরা কি কমন নিব রুট থ্রি বাই ফোর কমন নেই কমন নিলে কি থাকলো এ প্লাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার সিক্স রুট থ্রি বা এখানে দেখো রুট থ্রি বাই ফোর গুণ ওই পাশে গেলে কি হয় একটা জিনিস মনে রাখবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এক পাশে যদি ভগ্নাংশ থাকে ওই পাশে গেলে সেটা উল্টায় যায় ঠিক আছে উল্টায় গুণ আকারে লিখতে হয় তাহলে এ পাশে শুধু কি থাকবে দেখো এ প্লাস এ প্লাস টু হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এখানে এ বলতে কি বুঝি এ স্কোয়ার প্লাস সূত্র ফেলছি টু ইন্টু এ বি বি হচ্ছে দুই প্লাস টু স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর এখানে কি থাকলো সিক্স রুট থ্রি আর রুট থ্রি বাই ফোর ওই পাশে গেলে উল্টায় গুণ আকারে লিখতে হয় ঠিক আছে আমি আবার বলছি এখানে কোনো ভগ্নাংশ যদি গুণ আকারে থাকে ওই পাশে গেলে সেটা কি হয় উল্টায় যায় উল্টায় তাকে গুণ আকারে লিখতে হয় আসলে কেন লিখতে হয় আমি একটু বুঝাই বলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ভগ্নাংশ তো এখানে গুণ আকারে আছে তাই না ওই পাশে গেলে সেটা কি হয়ে যায় ভাগ হয়ে যায় না তাহলে ভাগ থাকলে আমরা জানি ভগ্নাংশ কখনো ভাগ আকারে থাকলে সেটাকে উল্টায় গুণ আকারে লিখতে হয় এই আমি সরাসরি সেই কাজটাই করেছি বা দেখো এ স্কোয়ার দুই দুগুণা চার এ প্লাস ফোর টু স্কোয়ার মানে ফোর মাইনাস এ স্কোয়ার সমান সমান দেখো রুট থ্রি আর নিচে রুট থ্রি কাটা তাহলে চার ছয় কত হয় চব্বিশ আর এই যে এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার কাটা বা ফোর এ টোয়েন্টি ফোর এখানে প্লাস ফোর ওই পাশে গেলে কি হয় মাইনাস ফোর বা ফোর এ সমান কত বিশ চব্বিশ থেকে চার গেলে কত হয় বিশ বা এ সমান বিশ ভাগ ফোর সুতরাং এ সমান ফাইভ তাহলে সমবাহু ত্রিভুজে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা বের করে ফেলতে পারলাম তাহলে ত্রিভুজের বাহু সমবাহু ত্রিভুজে বাহুর দৈর্ঘ্য 
5 meter এটাই হলো आंसर শিক্ষাতে বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই তুলে না অঙ্কটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ओके तुला तुले नहीं है चुनिश चुए एक बार छः नंबर टक कोड़ी देखो छः नंबर अच्छा एक तो त्रिभुजे दो इटा बाहुर दूर को देवात से शेटा होता है कि छब्बीस मीटर आरा कहलो ट्वेंटी एट मीटर এবং ক্ষেত্র ফলো দেওয়া আছে এখন বলা হচ্ছে বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় করো তার মানে মনে আছে আমি শিখিয়েছিলাম যে দুইটা বাহু দৈর্ঘ্য আর অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা কি হ্যাঁ ওই সূত্রটা দিয়েই কিন্তু এখন আমি কোণের পরিমাণ বের করব খেয়াল করো শিক্ষাতে বন্ধুরা মনে করো একটা ত্রিভুজ আঁকি মনে করো এ ত্রিভুজটা হচ্ছে এটা मन करो ए क्लियर तेको दुटा बाहर माप देवा धरे नाओ जे बी सी समान बी सी समान ए धरी बी सी के धरल ए ए समान कत तो देवा आ मीटर और ए ए बी समान धरे ना सी क्लियर तेल बी सी समान कि धरल ए और ए बी समान सी और ये अंतर्भुक्त को देखा लिखी चलो ये बीकोण मानटा निर्णय करते बोले आप लिखी देखो मन करी আগে ধরো মনে করি এ বি সি ত্রিভুজ এর ত্রিভুজ এর দুটি বাহু ধরে নেই ঠিক আছে দুটি বাহু যথাক্রমে তাহলে এ বি সমান কি ধরব ছোট হাতে কিন্তু সি এ বি সমান কি ধরলাম ছোট হাতে সি এটা আসলে আমি ধরে নিয়েছি ইচ্ছা করে তাহলে এই এ বি সমান ধরে নাও টোয়েন্টি সিক্স মিটার ও বি সি সমান ছোট হাতের এ সমান টোয়েন্টি এইট মিটার এবং অন্তর্ভুক্ত কোন এবং অন্তর্ভুক্ত কোন হল বড় হাতে বি আমরা জানি আমরা জানি ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি হাফ গুণ মনে পড়ে যে ওই দুইটা বাহুর গুণ ফল অর্থাৎ সি এ গুণ বিকোণের সাইন অনুপাত অর্থাৎ সাইন मान बसाय हाफ सी समान कि पाए टोटी 
আর এ সমান কি পাই টোয়েন্টি এইট সাইন বি আর এর একক কি হবে বর্গ মিটার তাহলে দেখো কাটাকাটি যায় ছাব্বিশ আর দুয়ে কাটি কয় বার যায় তেরো তেরো সাথে আঠাশ গুণ করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা রাফ একটু গুণ করে নিই টোয়েন্টি এইট গুণ থার্টিন তিন আটা চব্বিশ সাথে থাকলে দুই তিন দুগুণা ছয় আট আট একে আট দুই একে দুই আট আটে ষোলো তার মানে তেরো আর আঠাশের গুণফল হয় তিনশো চৌষট্টি গুণ সাইন বি বর্গ মিটার তাহলে শেখাতে বন্ধুরা দেখো আমরা সূত্র প্রয়োগ করে সূত্র প্রয়োগ করে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এইটা নির্ণয় করলাম তাই তো এখানে এটা কিন্তু গুণ চিহ্ন এই ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলাম প্রশ্নে কিন্তু আবার দেওয়া আছে যে প্রশ্নে কি দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল কিন্তু দেওয়া আছে একশো বিরাশি অর্থাৎ ওয়ান এইটি টু তার মানে ওই ক্ষেত্রফল আর এই ক্ষেত্রফল নিশ্চয়ই একই তাহলে প্রশ্ন মতে এইটা সমান ওয়ান এইটি টু ধরা যায় তাহলে প্রশ্ন মতে লিখি থ্রি সিক্সটি ফোর গুণ সাইন বি সমান ওয়ান এইটি টু বা দেখো থ্রি সিক্সটি ফোর সাইন বি এর সাথে গুণ ওই পাশে গেলে কি হয় ভাগ হয়ে যায় তাই না সাইন বি সমান ওয়ান এইটি টু ভাগ থ্রি সিক্সটি ফোর তাহলে কাটাকাটি যায় দেখো ক্যালকুলেটারে কাটো একশো তিন তিনশো চৌষট্টি কি একশো বিরাশি দিয়ে ভাগ করলে দেখো কয়বার যায় দুই বার কারণ দেখো দুই দুগুনা চার আট দুগুনে ষোলো ছয় হাতে থাকলো এক দুই একে দুই আর একে কত তিন আর উপরে কি থাকছে ওয়ান বা সাইন বি সমান কত আসলো হাফ বাকি অংশটুকু নিচে পাশে করছি দেখো আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কার মান বের করব বিয়ের মান তাই তো তার মানে এখানে সাইন রাখা যাবে না এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে আসলে আমি এখনো নাইন পয়েন্ট টু করাই নাই তো নাইন পয়েন্ট টুতে লেখা আছে যে সাইন সাইন থার্টি ডিগ্রি সমান হচ্ছে হাফ সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ তাহলে এখানে যেহেতু সাইন আছে আমি চেষ্টা করব এই এটার মানও সাইনে প্রকাশ করা তাহলে সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত হাফ তাহলে এখানে বা সাইন বি সমান এই হাফের জায়গায় কি লিখা যায় সাইন থার্টি ডিগ্রি তাহলে দেখো দুই পাশেই কিন্তু সাইন আছে এই মনে মনে এই দুইটা সাইন বাদ দিয়ে দাও তাহলে সুতরাং বি সমান কত থার্টি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এটাই হলো আনসার তাহলে আনসার কি লিখব থার্টি ডিগ্রি ঠিক আছে দেখো তোমাদের বইয়ে উত্তর মিলেছে কি না হ্যাঁ তুলে নাও অঙ্কটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাড়াতাড়ি করে তুলে নিয়েছ নিশ্চয়ই আমি মুছে দিচ্ছি তার আগে সাত নাম্বারটা আমি মুখে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাসায় এটা করবে ক্লিয়ার একটি সমুদ্রী বাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য দশ মিটার আর ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত তাহলে বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্যকে কি ধরে নেই এ ধরে নেই তাই না ছোট হাতের এ তাহলে এখানে এ সমান কত দেওয়া আছে টেন মিটার আর ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে কত ফর্টি এইট মিটার আর ভূমি সমান আমরা কি ধরি সবসময় বি ছোট হাতে বি তাহলে এখানে 
তোমাকে বিয়ের মান নির্ণয় করতে হবে এখানে কিন্তু দেখো ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে যে বিয়ের মান নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই ক্ষেত্রফলের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে বলো তো সমুদ্রী বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি বি বাই ফোর রুট ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তোমরা লিখে নিয়েছ তো তোমাদের বইও কিন্তু দেখো এটা সুন্দর করে দেওয়া আছে সমুদ্রী বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পেজ নাম্বার দুইশো সাতানব্বই দেখো এখানে পাঁচ নম্বরে লেখা আছে বি বাই ফোর রুট ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক সহজ এখানে জাস্ট এর মান বসিয়ে এই যে এই মান বসিয়ে যে ক্ষেত্রফলটা পাবা এই ক্ষেত্রফল সমান ফর্টি এইট ধরবা ধরে ক্যালকুলেশন করলেই আসলে বিয়ের মান কিন্তু বের হয়ে আসে ঠিক আছে এটা তোমাদের একটা বাড়ির কাজ থাকবে সব তো আর আমি করে দিব না আট নয় দশ ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু বড় সেটা আমি করে দিচ্ছি ঠিক আছে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দুইটি রাস্তা পরস্পর একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে দুই দিকে চলে গেছে মনে করো একটু আগে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তাহলে বুঝবে মনে করো একটা স্থান মনে করো ও হলো একটা বিন্দু বোঝা গেছে ও একটা বিন্দু একটা একটা রেখা মনে করো একটা রাস্তা এই পাশ দিয়ে চলে গেছে আর একটা রাস্তা মনে করো এই পাশ দিয়ে চলে গেছে এই দুইটা রাস্তার মধ্যবর্তী কোন কত বলে দিয়েছে ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি আমি আবার বলছি মনে করো ও হল একটা নির্দিষ্ট স্থান এই স্থান থেকে দুইটা রাস্তা দুই পাশে চলে গেছে এবং দুইটা রাস্তার কত ডিগ্রি কোণে সরে গেছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে দুই পাশে চলে গেছে ক্লিয়ার আচ্ছা দুজন লোক ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে যথাক্রমে ঘন্টায় সাত কিলোমিটার ও ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে বিপরীত মুখে রওনা হলো তার মানে ও বিন্দু থেকে একটা লোক এই পথ দিয়ে যাত্রা শুরু করলো আর একটা লোক এই রাস্তা দিয়ে যাত্রা শুরু করলো এবং তাদের ঘন্টায় মানে প্রতি ঘন্টায় একটা লোক সাত কিলোমিটার বেগে গেছে আর এই পাশ দিয়ে প্রতি ঘন্টায় একটা লোক পাঁচ কিলোমিটার বেগে গেছে তাহলে চার ঘন্টা পর তাদের মধ্যবর্তী সরাসরি দূরত্ব কত হবে মনে করো যে প্রথম যে লোক প্রথম যে লোক ঘন্টায় সাত কিলোমিটার গিয়েছে ও মনে করো এখানে এসে থামলো চার ঘন্টা পরে ঠিক আর একটা লোক পাঁচ কিলোমিটার বেগে ঘন্টায় যে গেল সে মনে করো চার ঘন্টা পর এখানে এসে থামলো তাহলে বলছে তাদের এই যে দুজন লোকের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত তাহলে এই মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করতে হলে আগে আমাকে কি করতে হবে নিশ্চয় যোগ করতে হবে তাই না তার মানে মনে করো চার ঘন্টা পর একটা লোক এই বিন্দুতে এসে থামলো এই বিন্দুর একটা নাম দি মনে করো এই বিন্দু আর এই বিন্দুটা নাম দি মনে করো সেটা হলো বি বিন্দু ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন প্রশ্ন হচ্ছে চার ঘন্টা পর তাদের যে এই যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এই মধ্যবর্তী দূরত্বটা কত তার মানে এ বি বাহুর মাপ কত হ্যাঁ এটা তো আমরা একটু বাঁকা হয়ে গেছে তোমরা সুন্দর করে স্কেল দিয়ে আঁকবে তাহলে একদম সোজা হবে এখন আমার প্রজনের সাথে বি বিন্দু থেকে এই আমি একটা লম্ব আঁকি তার আগে এই এ ও বাহুকে আমি বর্ধিত করি মানে সামনের দিকে বাড়াই
ঠিক আছে বাড়াই আর বি থেকে কি করবে একটা লম্ব আঁকবো তাহলে লম্ব আঁকলাম মনে করি এই লম্বটার নাম বিডি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করো আমরা জানি যে একটা বিন্দুতে এটা যদি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোণের মানটা কত সেটাও আমরা বের করে ফেলি কারণ আমাদের এখন দরকার আছে আমরা জানি যে একটা সরল রেখার উপর দুইটি সন্নিহিত কোণের সমষ্টি কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি এটা আমরা জানি দেখো এই পাশেও একটা কোন এই পাশেও একটা কোন তাহলে এই দুইটা কোন কে পরস্পর কি বলে সন্নিহিত কোন এই দুইটা সন্নিহিত কোণে সমষ্টি কত একশো আশি তাহলে একশো আশি থেকে একশো পঁয়ত্রিশ বিয়োগ দিই কত হয় দেখো তো ক্যালকুলেটারে বা তোমরা নিজেরা বিয়োগ দাও তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাই তো আর এটা যেহেতু লম্ব আঁকলাম তাহলে এটা কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তো আসো আমরা অঙ্কটা করি এটার নাম্বার হচ্ছে আট মনে করি মনে করি দুটি লোক বা প্রথম লোক একজন প্রথম একজন লিখি সুন্দর করে সাথে লিখি প্রথম জন লোক লোক ঘন্টায় ঘন্টায় সেভেন কিলোমিটার বেগে বেগে ও বিন্দু হতে যাত্রা শুরু করল এবং চার ঘন্টা পর এ বিন্দুতে এসে থামল সুতরাং ও এ বাহু দূরত্ব চার আচ্ছা তার মানে এক ঘন্টা যায় যদি সাত কিলোমিটার তাহলে চার ঘন্টায় যাবে কত আরও বেশি বেশি বলে তাহলে চারের সাথে সাত কি হবে গুণ হবে তাহলে চার গুণ সাত কিমি এখানে বাহনা লিখে রাস্তা লিখি তার মানে টোয়েন্টি এইট কিমি আচ্ছা আবার 
আবার অপর যে লোক অপর জন লোক লোক ঘন্টা ফাইভ কিলোমিটার বেগে বিপরীত মুখে ও বিন্দু হতে হতে বিপরীত দিকে মানে উল্টা দিকে তাই না ও বিন্দু হতে বিপরীত দিকে দিকে যাত্রা শুরু করে করে চার ঘন্টা পর পর বিন্দুতে এসে থামল এসে থামল সুতরাং ও বি ঠিক একইভাবে ও বি রাস্তার দূরত্ব চার গুণ পাঁচ কিমি মানে বিশ কিমি মনে করি মনে করি রাস্তা দুটি এই ও এ আর ও বি এই দুইটা রাস্তার মধ্যবর্তী কোন কত দুটির মধ্যবর্তী কোন এ ও বি সমান ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব সরি দূরত্ব দূরত্ব এবি আচ্ছা এখন তাহলে আমরা বের করে ফেললাম শিক্ষাতে বন্ধুরা লিখেছ নিশ্চয়ই আচ্ছা ঠিক আছে এখন ও এ ও বির মাপ জানলাম এখন শিক্ষাতে বন্ধুরা আমরা কিন্তু একটা জিনিসের মাপ জানি না সেটা হচ্ছে ওডি বাহুর মাপ তাহলে ধরি আচ্ছা এখন ও এ বাহু বর্ধিত করি করি এবং বি হতে বি হতে বিডি লম্ব অঙ্কন করি অঙ্কন করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমার 
এই বি বাহুর দৈর্ঘ্য তো আসলে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই বি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে গেলে ও এ কে কি করলাম ডি পর্যন্ত বর্ধিত করলাম এবং বি ডি একটা লম্ব অঙ্কন করলাম এবং এবং বি ও ডি কোণের মান নির্ণয় করে ফেলি বি ও ডি কোণ সমান একশো আশি ডিগ্রি থেকে কি করব একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রিকে বিয়োগ করব সেটা হলো কত হয় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তার মানে দেখো আমি এখন কি করি তোমরা তুলে নাও এতটুকু এই অঙ্কটা একটু বেশ বড় আরও বাকি আছে তো আমি উপর থেকে মুছে দিচ্ছি তার আগে আমি একটু লিখে নিই এই চিঠে এটা হলো টোয়েন্টি এইট কিমি আর এটা হলো বিশ কিলোমিটার ধরি আমার প্রজনের সাথে ধরি ওডি সমান এক্স কিমি তাহলে ওডি সমান কি ধরলাম এক্স কিমি ক্লিয়ার আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার উদ্দেশ্য থাকবে এই ওডি বাহুর মাপটা বের করে নেওয়া দেখো যে বি ও ডি ত্রিভুজের कस फर्टी फाइव डिग्री समान भूमि बतिबुज ओडि बी बात बंधुरा उद्देश्य हलो आसमें ओडिर मान बेर नवा एक्सर मान एन देखो बीओडि ये क्योंकि एक समकुण त्रिभुज आप दुईटा बाहुर माप जाना थकले দুইটা বাহু বাপ আর একটা মধ্যবর্তী কোন জানা থাকলে আমরা বিভিন্ন ত্রিকোণমূর্তিক অনুপাত ব্যবহার করতে পারি এবং সেইটা ব্যবহার করে যে কোনো একটা বাহুর মাপ কিন্তু বের করা যায় দেখো ওডিটা কি ভূমি না আর এখানে কি দেওয়া আছে অতিবুজ মানে ভূমি আর অতিবুজ আমরা জানি কস কস্থিটা সমান কি ভূমি বাই অতিবুজ তাই তো আমরা শিখেছিলাম ত্রিকোণমিতিতে মনে পড়ে তাহলে আমরা লিখতে পারি না কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান ওডি বাই ও বি আসলে এখন তোমরা বলতে পারো মিস কেন এই কাজটা করছেন আসলে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওডি মানে এক্সের মানটা বের করে নেওয়া কারণ এক্সের মান যদি বের করতে না পারি তাহলে পুরো এডি বাহুর মাপ আমরা বের করতে পারব না আর এডি বাহুর মাপ যদি বের করতে না পারি তাহলে এই যে এডি বাহুর মাপও আমাদের বের করা সম্ভব হবে না ঠিক আছে তাহলে কস ফর্টি ফাইভ কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আসলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা ত্রিকোণমিতি নাইন পয়েন্ট টু এর থেকে একটু নেওয়া এটা তো তোমরা করো নাই তোমাদের সামনে ক্লাসে আমি করাবো তোমরা দেখবে কস ফর্টি ফাইভের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এই বিভিন্ন কোণের মান আমি তোমাদের সামনে পরের ক্লাসে বা এই চ্যাপ্টার শেষ হলে আমি করানোর চেষ্টা করব ওডি সমান কি ধরলাম এক্স আর ও বি সমান কি বের করলাম বিশ তাহলে দেখো এক্সের মান আমরা এখন কিন্তু বের করে ফেলতে পারি সুতরাং কোনা কোনি গুণ করো রুট টু এক্স সমান বিশ একে বিশ বা এক্স সমান সমান বিশ ভাগ রুট টু 
बंधुरा सब समय मन रखे हरे कख रूट रखा जाए ना तो रूट कमिट करते गब हर के एक ही संख्या दिए गुण करते हैं देखो हमें गुण करी तेने बीस रूट टू और नीचे रूट टू इंटू रूट टू तरह कि रूट टू होल स्कोर लिखा जाए समान टोटी रुट टू और नीचे रुट और स्कोर काटा गेले कि टू देखे हर ए रुट अमिट हो गए आर नीचे कख रुट चले आसले से जो अमिट करते चाओ लव हर के एक ही संख्या दिए गुण कर देखिए एक समय नीचे हर रुटा चले जाए देखो बीस आठ दुए काटा जाए दस दुगुना बीस सूतरा एक सिकल टू की आसल टेन रुट टू कलोमीटर तर मान ओडी बाहर माप क्यों बैर कर फेले एखार उद्देश्य क्या जान य पुरो बाहुटार माप बैर अर्थात एडि बाहुर माप बैर सूतराज अवशिष्टगल एखे कर माप कत पेल बोल तो ओडी बाहर माप कत पेल ओडी समान ही तो आसरे ना टेन रुट टू कलोमीटर अच्छा तो एखान क्योंकुलेटारे टेन रुट टूर मान क्या तो बेर करते भाव जान ये रूट आगे तुम्हारे सैंटिफिक क्योंकुलेटारे हम तो अच्छा सैंटिफिक क्योंकुलेटर थी आगे रुट टूर मान बेर नाओ बेर नहीं रुट टूर मान बेर नाओ तपर और दस गुण कर दाओ कारण दस तो गुण आकार आज तैना जो टोटी कत है फर्टी टू पॉइंट वन फोर टू कलोमीटर अच्छा एन एडि बाहुर माप बेर गल एखार दरकार ये विडि बाहुर माप बेर समान कि भाव बेर कर देखो आटे जो लम्ब है अतिबुज सूत्र फिलते परि सैन फर्टी फाइव डिग्री समान विडि ब कारण उद्देश्य देखो ओडि माप बेर कर लार उद्देश्य विडि माप बेर देखो हमें बेर करी बा मन रखबे सैन फर्टी फाइव मान हे सैन फर्टी फाइव डिग्री मान हे वन बुट टू अच्छा विडि माप तो जानी ना ओबि ओबर माप जानी क्योंकुलेशन कर देखो विडिर माप आस रुट टू
এই যে এখান থেকে টোয়েন্টি বাই রুট টু কে কাটাকাটি করলে দেখো টেন রুট টু হয় তার মানে বিধি বাহু দৈর্ঘ্য কিন্তু টেন রুট টু কিলোমিটার এখন দেখো এ বি ডি এই পুরাটা কিন্তু একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ ডি হলো নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখন দেখো আমি পুরা এ ডি বাহুর মাপও জানি আবার বিধি বাহুর মাপও জানি তার মানে দুইটা বাহুর মাপ জানি পিথাগ্রস উপপাদ্য সাহায্যে অপর একটা বাহুর দৈর্ঘ্য ইজিলি এখন আমরা বের করে ফেলতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তুলে নিয়েছ নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি তুলে নাও কারণ এই অঙ্কটা একটু বড় আচ্ছা আমি উপরটা মুছে ফেলি তাহলে এখন এ বি ডি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই পাই ए बी स्कोर समान ए डि स्कोर प्लस बी डि स्कोर पिथागोरसर उपाद्य थी कि पाई ए बी स्कोर समान ए डि स्कोर प्लस बी डि स्कोर अर्थात अतिबुज स्कोर समान भूमि स्कोर प्लस लम्ब स्कोर ये पाई तैना ये सैडे एक संक्षेपे लिखे दी पिथागोरसर उपाद्य होते ए बी स्कोर ए डि बाहुर माप कि पेलम फर्टी टू पॉइंट फर्टी टू पॉइंट वन फोर टू होल स्कोर प्लस विडि बाहुर माप कैलकुलेटर तुम्हारे वियोग करो बर करो তাই তো এখানে এটাকে আমি দশমিকে নিয়ে নিই টেন রুট টু কে তাহলে আসবে ওয়ান ফর্টি টু আচ্ছা এখন জাস্ট ক্যালকুলেটারে এটা আমরা গুণ করব যোগ বা আমরা এখন ক্যালকুলেশন করছি
শিক্ষাতে বন্ধুরা দেখো আমি কি করেছি প্রথমে আসলে এটা একটা লেন্দি প্রসেস একটু কঠিন শিক্ষাতে বন্ধুরা আমি দেখলাম যে যখন আমি লম্ব আকলাম এখানে দুইটা ত্রিভুজ পেয়ে যায় দুইটাই কিন্তু আসলে সমকোণী ত্রিভুজ একটা হচ্ছে ও ডি বি বা বি ও ডি আর আরেকটা হচ্ছে এ বি ডি দুইটাই কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ আমাকে এ বি বাহু মানে এই দুইটা লোকের মাঝখানে যে দূরত্ব সেটা বের করতে বলেছে তাহলে এই দূরত্ব যদি বের করতে চাই তাহলে এ বি ডি আমরা জানি যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে যে দুইটা বাহুর মাপ জানলে আর একটা বাহুর মাপ এমনিই জানা যায় তাই না তাহলে আমি দেখলাম যে আমি ওডির মাপ জানি না আর বিডির মাপ জানি না তাই তো তাহলে ওডির মাপটা কিভাবে বের করব এই বি ও ডি ত্রিভুজ থেকে আমরা ভূমি ভূমি তার মানে কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান আমরা কি জানি ভূমি বাই অতিভুজ এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে ওডির বাহু মাপ বের করলাম বের করে এই ও এর সাথে মানে টোয়েন্টি এইট যোগ করলে এই দুইটা বাহুর মাপ যোগ করলেই তো পুরো বাহুর মাপ বের হয়ে আসে আবার ঠিক একইভাবে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান আমরা কি করলাম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির সমান আমরা কি জানি বিডি বাই ও বি এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে বিডি বাহুর মাপও বের করে ফেললাম তাহলে এখন দেখো এই দুইটা পুরা বাহু মানে এ ডি আর এই বিডি দুইটা বাহুর মাপ জানি এখন পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে আমরা কি জানি যে এ বি স্কোয়ার সমান ए डी स्कोर प्लस विडि स्कोर अर्थात अतिभुज स्कोर समान भूमि स्कोर प्लस लम्बे स्कोर एखे जस्ट मानगुलो जगह आगे बेर रेखे से गो बसा दिल बसा स्कोयर कर लम कलकुलेटर सैंटिफिक क्योंकुलेटर तुम्हारा स्कोयर करते पर अथवा तुम्हारे सैंटिफिक क्योंकुलेटर तुम्हारा के निबे तो तुम्हारे क्योंकुलेशन इजी हो जाए ठीक है मान बसा देखा जो स्कोयर एक অপশন আছে বোতাম আছে ওখানে স্কোয়ার এই মানটা বসা স্কোয়ার বোতামে চাপ দিলে এই উত্তরটা চলে আসবে আবার এই মানটারও ঠিক একইভাবে স্কোয়ার করলে এই উত্তরটা আসবে তারপর যোগ করে দিবে এখন দেখো এ বি এর উপর স্কোয়ার আছে তার মানে ওই পাশ আসলে কি হয় রুট ক্যালকুলেটারে এই মানে রুট বের করো দেখবে এইটা চলে আসবে অর্থাৎ দুইটা লোকের মাঝখানে যে মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা হলো কি চল্লিশ দশমিক ফোর ফাইভ কিলোমিটার তাহলে এইটাই হবে আনসার তাহলে অ্যান্সার কি থাকলো চল্লিশ দশমিক ফোর ফাইভ কিমি শিক্ষাতে বন্ধুরা অঙ্কটা কিন্তু একটু বড় কিন্তু তারপরে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কগুলো আসে ঠিক আছে তাহলে আজকে বাড়ির কাজটা আমি একটু বলে দিই আমরা শুরু করেছি চার থেকে তাই না হ্যাঁ চার থেকে স্টার্ট করেছি আজকে করলাম আট পর্যন্ত চার থেকে আট পর্যন্ত এর ছাড়াও যে দুটা অঙ্ক করে দেয় নেই সেটা হলো সাত নাম্বার আর আর হচ্ছে চার নাম্বার এই দুইটা কিন্তু অবশ্যই বাড়িতে করে নিবে ঠিক আছে তাহলে এস ডাব্লিউ দিয়ে দিই এস ডাব্লিউ অনুশীলনী ষোলো দশমিক এক এর চার থেকে আট পর্যন্ত অঙ্কগুলো কিন্তু একটু বড় কিন্তু বুঝলে অনেক সহজ আর সূত্রগুলো বুঝে করলে অঙ্কগুলো অনেক ইসি হয়ে যায় ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা অঙ্কগুলো বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে আর কোথাও কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই জানাবে তো ঠিক আছে এ পর্যন্ত থাকুক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ